。好，大家好，接下来我们来看第八题。这个题目呢说啊，二次函数 y 等于 f x 等于 a x 平八加 b x 加 c， 那已经知道 f b 等于 f 二等于三，那 f x 有最大值是六，则下列何者正确啊？他说 a 加 c 应该等于零，对吗？好 ，b 呢，则 f x 一定会通过负一负六这个点，对吗 ？c 呢，他说 b 要大于 a， 对吗？猪呢？他说 f x 的图形开口是向下的，对吗？一呢？他说顶点是在二分之三跟六的地方。好，问你哪些正确？好，同学可以想一想。好，如果你可以把它暂停，然后想想一想，可以自己算一算。你算出来，那这个就可以跳过去啊。没有算出来的话，我们就赶快来看解答。好，我们来讲解。那他说 f x 长这样，那 f 零跟 f 二。都相等，哎，这是二次函数，二次函数它是抛物线，它是用对称移，它对称走。那现在零跟二是相等的话，表示对称走在它们的中间，所以把零跟二相加除以二是一，好，所以 x 等于一呢，应该是它的对称走，好，对称走，所以对称走在 x 等于一的地方。好，那既然是对称走在 x 等于一的地方，那我就可以假设这个，那 y 就可以写成 x 减掉一的平方加上某一个数 ，OK， 对不对？在某个数 k， 那这前面是 a， 当然它会提出 a， 好，所以你就可以写出来它是长的 a 是在一减一的平方加上某个数，然所以你就可以 y 就会等于啊 a 乘上 x 平方减啊 x 减一多少平方加上某个数这样子。好，那它说有最大值六，哎，那这个最大值就是六啊，好，那有最大值表示它开口应该要下下，所以 a 呢要小于。好，所以你可以知道，这个这个地方 ，k 就是六，哦，然后这 a 会小于，那，然后它要通过这个 f 比是等于三嘛，就是 x 带零的进去，你你整个 y 的值要等于三，你带二也可以，但零比较算啊、哦，其实也差不多了，因为带到这边一样的啊、哦。好，你把它带零进去啊，零、哦、带进去，那就是 a 乘以负一的平方呢就是一啦，哦，那。a 乘以一加上六，那就 a 加六，所以这个就变成 a 加六。那 a 加六它要等于多少？要等于三，那是是三，所以一就等于负三呢。好，所以你这个地方算出来是负三，那负三乘以 x 减一挂平方加六，那它要求的我们都可以把它算算哦，因为这个可以把它乘开，就是负三乘上这个 x 减一的平方，就是 x 平方减二 x 加一。好，那你再加六。那就可以只是整个把它划开，啊，整个把它划开。好，那划开出来了，答案啊，你就可以算出来，它是负三 x 平方加六 x 加三。好，那变成这样子的话，你就知道说啊，那 a 就是负三啊 ，b 就是这个正六啊 ，c 就是三啊。哦，所以我们 a、b、c 都有了。然后 a 加 c 等于零，对吗 ？a 加 c 等于零，对了。负三加三等于零，所以 a 是对的。啊 ，a 是对的。那 f x 通过负一六对负六，对吗？然后带 x 等于负一进带进去，你可以直接带这里就好，负一带进去，那这个就是负二的平方就是四，负三乘以四，那就负十二，负十二加六，那就负六，负六对了，好，那这个是 b 是对的。好，那 b 大于 a， 啊 b 是六了 ，a 是负三，那 b 大于 a 那就对了。好 ，f(x) 的图形开口向下，刚才讲这个开口向下，最最大值一定开口向下，对的。那它的顶点是哪里？顶点就是 x 等于一的时候，好。y 是六，所以顶点是一六。那他写二分之三错了，这样才对。好，所以我们的答案就是选 A、B、C 组。好，看看这两个问题。